Me pareció tan, tan triste el día de la primera exhumación donde estaba mi padre, que, que era el principal porque fue testigo de aquel enterramiento para indicar dónde se depositó aquella cajita y verlo ahí pendiente con la duda que nos generaba en aquel momento la situación de estará o no estará eh, y verlo después de pasar 50 años ahí delante viendo cómo eh, se está haciendo ese trabajo y donde te das cuenta que te engañaron de esa forma. Que te dieron una caja diciéndote que estaba tu hija y, enterras, y enterraron una caja vacía. Y después de 50 años, ver a alguien siendo testigo de esa crueldad es lo que te da fuerza para, para seguir más fuerte y segura de que la voy a encontrar. Para poder hablar de, de bebés robados no podemos tener una visión simplista como se suele tener pensando que esto era únicamente un negocio. Hay muchos factores implicados y que deben analizarse a través de diferentes etapas y, y fases que se van superponiendo para poder tener una idea integral de lo que fue este, este hecho o estos hechos durante el franquismo y comprender su continuidad en los primeros años de, de la democracia. Eh, estas fases que han ido evolucionando hasta el día de hoy podría determinarse de la siguiente manera. Una primera fase que tiene como objetivo el robo a las mujeres republicanas fruto de una represión política brutal hasta los años 50 y que está inspirada en una eh, teoría del psiquiatra, el jefe de los servicios psiquiátricos de, del ejército franquista, que era Vallejo Nájera, Antonio Vallejo Nájera, y que se denominaba la, eh, la teoría del gen rojo. Esta teoría lo que propugnaba era que eh, eh, el marxismo o la ideología marxista era hereditaria, es decir, se transmitía genéticamente, con lo cual los hijos de mujeres republicanas estaban heredando esta enfermedad que eh, lo que podía provocar era bueno, pues una eh, enfermedad eh, social, antisocial, o provocar que estos niños y niñas crecieran y desarrollaran y se convirtieran casi en delincuentes antisociales o en degenerados. La forma de evitar que esta enfermedad, entre comillas, se desarrollase era separar estos hijos e hijas de las mujeres republicanas a una edad temprana para que no tuvieran que eh, desarrollar esta, esta degeneración ideológica, incluso moral. Esto estaba sustentado y apoyado con normativa, es decir, había una orden, había un decreto de ley, había una, una ley entre los años 40 y 41 que eh, de alguna manera decretaba la, o irregularizaba cómo tenían que tratarse estos niños en las cárceles, el tiempo que tendrían que estar con sus madres, cuándo tendrían que separarse de, de ellas y también, de alguna manera, normalizaba eh, la inscripción con otros nombres y apellidos de estos niños en el registro civil para ir eh, después a instituciones o a otras, a otros, a otras familias y crearse, eh, criarse en otros, en otros ambientes. Estas mujeres eh, republicanas, presas republicanas, eran conscientes de que se les estaba retirando eh, a los hijos ¿no? y después, poco después, iban a ser fusiladas y morían con la certeza 
eh, obviamente, de que sus hijos e hijas iban a ser criados precisamente en esos ambientes y esas familias y esas instituciones contra las que estaban luchando. ¿no? O sea, que, se, que, que morían con esa doble eh, tragedia o victimización. Eh, esta etapa mm, está bastante bien documentada a través de esta investigación que, que comentaba de los niños perdidos del franquismo y también es una investigación cuyos datos, algunos de ellos, ha pasa, han pasado a formar parte del auto del juez Garzón. Eh, se estima que los niños tutelados por el Estado en esta etapa eh, fueron más de 30.000, lo que no significa que todos ellos fueran hijos de mujeres republicanas, pero sí una buena parte de, de ellos. Esto suele durar hasta mmm, principios mediados de los 50 y es lo que normalmente se conocía como el robo de niños y niñas durante el franquismo. Pero hace poco empezamos también a observar cómo eh, esta práctica siguió a lo largo de toda la dictadura en una siguiente fase. Esta fase eh, tiene que ver con los tipos de represión que ejercía el franquismo. El franquismo no solamente eh, eh, hacía o eh, seguía o perseguía una represión política. Los tipos de represión en esta dictadura sanguinaria fueron múltiples y variados. Represión política, represión ideológica, represión social, una represión moral bajo el paraguas del nacional catolicismo que impregnó todos los hogares y todas las instituciones todos los rincones de, del Estado y esa represión moral implicaba lógicamente una represión sexual y de género de una manera también eh, radical y absoluta. Con lo cual podemos también observar cómo el robo de niños y niñas era un crimen de género absolutamente explícito en la, en la dictadura. ¿Qué cambia en relación con la primera fase? Pues el modus operandi. Eh, ahora las madres que van a dar a luz a, a los hospitales, eh, a las maternidades, no son conscientes de que se les está robando el hijo porque lo que les dicen es que el niño o la niña ha fallecido. Al poco tiempo, pocas horas, pocos días, incluso hay casos de algunas semanas diciendo que lo llevan a la incubadora, pero el resultado es un resultado de supuesto fallecimiento donde la madre no suele ver al bebé fallecido pues bajo eh, consejos de que es mejor que no lo veas, es mejor que conserves la imagen de, de tu bebé recién nacido como tú te lo estabas imaginando. Y a resultas de esto, ese bebé supuestamente fallecido nunca es visto o casi nunca es visto por, por la familia, ¿no? en especial por, por la madre. Con lo cual eh, se producen circunstancias pues, muy tremendas y especiales donde hay un duelo nunca resuelto porque nunca hay una despedida a ese bebé supuestamente fallecido. Incluso los enterramientos se producen sin eh, la intervención de los familiares o con intervención de los familiares pero sin ver lo que hay en la, en la caja ¿no? que se está enterrando. Corría el año 1962 cuando mi madre, Paquita, eh, acudió a su ginecólogo embarazada de siete meses y eh, en esa misma consulta el ginecólogo la dirigió al hospital de Alicante en esta ocasión. Eh, veníamos dos, éramos dos chicas. Eh, la acompañó mi padre y mi abuela eh, hasta el hospital de Alicante, donde nada más ingresar, pues rápidamente nacimos. Fue un parto normal y, y rápido. Eh, mi madre nos vio nacer a las dos, nos vio llorar a las dos y, curiosamente, una de las enfermeras dice cuando sale, nace una niña, pues qué preciosidad de niña, nace otra niña y dice qué birria de niña. Inmediatamente mi madre solo recuerda despertarse en una habitación, ella sola. No había acompañante en la habitación y tampoco dejaron eh, quedarse con ella esa noche ni a mi abuela ni a mi, ni a mi padre, que la acompañaban. Eh, los bebés directamente de allí del paritorio pasábamos a, a las incubadoras, éramos prematuras y estuvimos en el nido. Era un lugar del hospital donde mmm, ni mi padre ni mi madre tuvieron acceso los días que permanecimos allí. La segunda noche, eh, a las 12 de la noche, una monja desde la puerta traquea 
y le dice a mi madre que una de las niñas está malita. Cuando mi madre le pregunta qué le pasa, dice que se queja. Y a las 4 de la mañana, cuatro horas después, la misma monja, desde la puerta, traquea y le dice, mire, la niña ha fallecido y la otra está muy moradita. Pero la deja sola, no es que entra a consolarla, la deja sola con esa información y cierra la puerta. Eh, al día siguiente, aunque las visitas estaban permitidas solo dos horas al día, por la tarde, normalmente era mi abuela quien iba siempre a estar con mi madre porque ella decía que se encontraba tan mal que solo quería que estuviera su madre con ella. Pero mi padre a mediodía siempre podía acercarse y verla un, un ratito. Ese segundo día mi madre le dice lo que ha ocurrido y cuando mi padre sale, un médico, alguien de bata blanca que él no identifica si era médico, eh, le dice que había fallecido una niña y que tenía que ir a comprar una cajita de madera a un lugar cercano al hospital eh, que no fuese funeraria para más rapidez una cajita de madera. Es lo que hace, se va a buscar una cajita de madera y en una tienda de ultramarinos cerca del hospital es donde compra una caja, curiosamente una caja de conservas de la época y es la que lleva al hospital. La entrega y a las pocas horas se la devuelven con el supuesto cuerpo de la niña en su interior pero claveteada. Cuando ellos preguntan anteriormente que querían ver a la niña, eso no estaba permitido. Imposible, a la niña no se le puede ver. Y entonces le dicen qué había que hacer para traerla a Elche, que es de donde somos, para enterrarla. Tampoco eso era posible. Tenía que ser obligatoriamente enterrada en el cementerio de Alicante, en la fosa común del cementerio de Alicante. En aquel entonces, y lo que te diga un médico, pues, pues va a misa. Y si te dicen eso, son normas que hay que cumplir. Tú no ves a tu hija fallecida, pero estás convencido de que en esa cajita está el cuerpo de tu hija. Con ese shock de, de, de la noticia, pues coges un taxi porque además te dan mucha prisa y te dicen eh, con este papelito váyase al cementerio rápido porque van a cerrar y le estará esperando el enterrador. Coge un taxi, la cajita encima de sus rodillas, que siempre él decía, y ese... Y, y ese estado de, de, de angustia, de, de no sé cuántos sentimientos, llevas una cajita con tu hija muerta ahí, que no has podido ver, pero que sabes que está ahí. Se dirige al cementerio, efectivamente le estaba esperando el enterrador, y con él se acercan hasta la fosa común, donde se deposita esa cajita, en una esquina de, de esa fosa. Eran fosas de unas dimensiones de unos dos metros, dos por dos, y en esa esquinita es donde se deposita esa caja que ya colmataba esa fosa. Debía ser lo última, la última cajita que cabía ahí. Solo se echan dos palas de tierra encima, siempre decía mi padre, y ya está, dejaron una señal y, y ahí acabó todo. Mi madre seguía en el hospital conmigo. Yo estaba en la incubadora, en, no había incubadoras entonces, pero estaba en el nido. Y dos veces al día nos pasaban con las madres los bebés, uno al ladito de otro en una camilla, se los pasaban a las madres a la hora de la lactancia y luego otra vez de vuelta al nido. Esto nunca pasaba cuando había alguna visita, eran en horas fuera de visita, con lo cual nadie pudo ver a mi hermana ni viva ni muerta, solo mi madre, que durante dos días le estuvo dando pecho. Entonces eh, resultó tan, tan raro eh, el que esa, ese bebé que estaba bien normal, tomaba el pecho y de momento se pone malita y de momento se muere y además las explicaciones que daban se queja y cuando muere le dice la monja que había muerto heladita de frío. El, el primer caso que documenta Amnistía Internacional de un posible bebé robado es el de una mujer, Ligia Ceballos Franco, que nace en Madrid en el año 68. Gracias a, a esa búsqueda de información empezamos a tener más eh, contacto con asociaciones de víctimas que mm, nos permitieron ver que tal vez esos obstáculos, esas dificultades, eh, no eran eh, algo puntual de ese caso que habíamos documentado, eh, sino que eran más bien como lo habitual cuando eh, se iniciaron estos procesos de búsqueda. Eh, eh, a partir de ese momento eh, decidimos en Amnistía Internacional llevar a cabo una investigación que tenía precisamente ese objeto, ese, eh, ese objetivo, el de identificar 
eh, los obstáculos y las dificultades para las víctimas a la hora de obtener información y a la hora de que se, esclareciera, se esclarecieran sus casos. Es en el marco de esa investigación que conocemos a María José Picó eh, y su caso eh, lo documentamos eh, extensamente eh, y forma parte del informe que publicamos en eh, marzo de 2021 que se llama eh, Tiempo de verdad y de justicia, vulneraciones de derechos humanos en los casos de robados eh, y donde conjuntamente con el de María José Pico eh, a través de, de numerosos casos documentados llegamos a hacer más de 100 entrevistas en, en esa investigación eh, exponemos lo que creemos es una respuesta inadecuada por parte del Estado al abordar estos procesos de búsqueda. Bueno, pues eh, a raíz de ahí todo eso marca mi vida y empieza una, una carrera por encontrar la verdad y por, por ir cumpliendo todos los pasos y los requisitos necesarios para, para dar forma a toda esta historia después de 50 años. Porque fue en 2012 cuando por primera vez en televisión o sea, se oyó de estos casos y se decía que estos casos pasaban y estaban documentados por periodistas, historiadores y estos hechos ocurrían en los hospitales y les decían a las madres, su bebé ha muerto, como no lo podías ver fallecido, pues mmm, se lo creían o no se lo creían, había madres que nunca se lo creyeron, pero bueno, es lo que había, tu hijo ha fallecido y tú te vas sin tu bebé y aquí acaba la historia. Entonces, inmediatamente, eh, cuando oigo esto en televisión, me voy a casa de mis padres porque a lo largo de la vida siempre mi hermana ha estado muy presente. Eh, marcó mi vida desde pequeña cuando yo, desde que tengo uso de razón, sé de su existencia, de que nacimos las dos y que ella murió y está en el cementerio. Y, y, y qué mal me he sentido siempre, ¿no? Porque decía, vinimos las dos juntas y qué suerte he tenido yo. Estoy aquí y, y soy querida y sobre todo me... me, me me causaba mucha pena y mucha angustia pensar que ella estaba en un cementerio, lo que representaba para una cría pequeña como yo un cementerio. Eh, y mi hermana estaba allí y fíjate yo dónde estaba. De alguna manera me sentía un poco hasta culpable o hasta decir, vamos a ver, eh, ¿por qué ella está ahí y yo estoy aquí? Entonces eso que ahora revivo eh, me, hace, me hace, no siento que yo tengo que encontrarla decirle lo que pasó y ella libremente podrá decidir lo que quiera con su vida. Pero eh, es una necesidad y es una necesidad que me lleva, que me agobia cada vez más porque a lo largo de estos años de búsqueda eh, encuentras tantas trabas con las distintas administraciones donde acudes a, a buscar papeles que necesitas a la hora de presentar una denuncia. Eh, vas al Hospital General, donde nacimos, y allí te dicen al cabo de mucho tiempo que no hay constancia de que Paquita Robles Alacid haya estado allí nunca. Vamos a ver. Gracias a Dios, en mi caso, sí que hay constancia, porque éramos mellizas y si en mi, en mi partida de nacimiento consta que yo nací allí, la constancia está. Difícilmente pude nacer sin mi madre. Con lo cual está la constancia, lo que no está es la historia, porque se pierden en riadas, se pierden en incendios, se pierden en el cambio de un lugar a otro. Eso es lo que nos encontramos siempre en los distintos sitios donde vamos a, a recuperar nuestros papeles y la información que dé luz a, a aquellos hechos. El siguiente lugar era el registro civil, donde tendría que pedir la partida de nacimiento de las dos y la de defunción de mi hermana. Me dicen que no hay nada de ella. Yo tengo partida de nacimiento, pero de mi hermana Melliza no hay nada. Yo hasta ese momento no tengo ninguna constancia, porque historia clínica no hay donde diga que hemos nacido dos. No hay constancia. Voy a pedir eso, me dice que no hay nada y solo mi partida de nacimiento. Me dicen que cuando los bebés no, no sobrevivían 24 horas fuera del seno materno, se inscribían como legajo de aborto. Es un papel donde queda reflejado todos los datos de ese nacimiento pero no da origen a la partida de nacimiento porque han fallecido antes de 24 horas. Pues curiosamente, esos documentos en el Registro Civil de Alicante se han perdido todos los anteriores al año 78. En el cambio de un edificio a otro eh, se han perdido, con lo cual sigue sin haber constancia de su nacimiento. Eh, 
El siguiente lugar era el cementerio, donde allí sí que hay constancia, allí está la licencia de ese enterramiento. Eh, porque allí sí que costaban los bebés enterrados, tenían que aparecer como enterrados, porque es lo que les decían a los padres, si tú vas a ver dónde está tu hijo enterrado, pues vas a tener allí la información, porque te, te has creído que tu hijo está muerto. Ahí estaba esa licencia de enterramiento, también llena de irregularidades, porque en el lugar donde tenía que aparecer el nombre del médico que certifica esa defunción, lo que aparece es el nombre de mi padre, con lo cual no tienes constancia de nadie, de, de, de las personas que estuvieran esos días eh, ni en el nacimiento, ni certificara de función, ni nada de lo que pasó en esos días que mi madre estuvo allí. Bueno, eh, lo único que hubo es el relato de mi madre durante toda su vida, donde decía que se quedaría tan débil que ella tuvo desvanecimientos durante esos días, eh, alucinaciones, pensaba que la luz del techo era alguien que la estaba mirando y todo eso te enteras con el paso del tiempo que es, es medicación que les administraban a las madres cuando estos hechos pasaban. Así no era tan, tan cruel la noticia que le tenían que dar porque estaban un poco fuera de, de la realidad. Y esto es lo que ella siempre relató y lo que hoy en día entiendes que pasó. Cuando a mi madre le dan el alta, a los nueve días, quieres ver dónde está su hija enterrada y vuelven a ir al cementerio. Mi padre le indica el lugar donde se enterró y donde siempre se llevó flores. En 2012, que es cuando, una vez puesta la denuncia, el fiscal, teniendo en cuenta eh, los documentos que pude conseguir y los que no, los que no, evidentemente, no había información y en los que había, pues estaba lleno de irregularidades. Había otro que es eh, el legajo de nacimiento, es lo que da origen a la partida de nacimiento, lo que el padre o la persona que va a inscribir al bebé, al registro civil, trae desde el hospital y ahí se origina esa partida de nacimiento. Pues ese papel mío, que origina mi partida de nacimiento, también se queda en blanco en el registro civil. Entonces, si está en blanco, ¿de dónde han salido, ha salido la información para tener y, eh, partida de nacimiento? ¿no? Es decir, que es un cúmulo de irregularidades, de cosas eh, poco transparentes que cada vez te llevan a pensar más que, que, que pudimos ser otro víctima, otra víctima más de esos, de esos casos. Y efectivamente, el fiscal, cuando revisa toda la información, eh, me dice palabras textuales, tu caso es blanco y en botella, y ordenó la exhumación. Ordena la exhumación el, 12, el 31 de enero de 2012. En aquel entonces fue cuando se oía tanto en televisión, era al principio de que estos casos pasaban, y la prensa estaba muy pendiente y me preguntaban, sabían que se iba a hacer la exhumación y me preguntaban, ¿podemos asistir? El fiscal de menores que llevaba nuestros casos siempre se portó fenomenal, siempre con todos los afectados y hacía su trabajo hasta donde le dejaban. Eh, en este caso ordena la exhumación y la prensa puede asistir. Acudió muchísima prensa, eh, acudió el fiscal, eh, acudió el forense, eh, lo que no contemplaron fue la figura del arqueólogo tan esencial en un trabajo de estos, pero curiosamente unos días antes me había llamado Esther López Barceló, que además de diputada en aquel entonces en las Cortes, eh, es arqueóloga y me dijo, ¿puedo asistir para ver cómo hacen las exhumaciones en Alicante? Pues curiosamente fue Esther quien cuando vio comenzar los trabajos y que se iba a empezar pico y pala, pues lo hizo parar y el fiscal le pidió su colaboración y ella realizó fue la que dirigió esa exhumación. Bueno, pues yo era diputada de las Cortes Valencianas, diputada autonómica por Alicante, de la, circun de la circunscripción de Alicante, eh, de Esquerra Unida. Era la diputada que llevaba todos los temas de memoria democrática eh, y bueno, en, en una de esas reuniones que tuvimos con asociaciones de bebés robados apareció María José y desde el principio tuvimos una relación pues, bastante cercana porque María José estaba en pleno proceso de investigación de todo lo relacionado con su hermana. Entonces, justo cuando estamos en todo ese proceso parlamentario en el que yo estaba elevando iniciativas eh, parlamentarias en las Cortes, en un momento en el que el Partido Popular 
es mayoría en el, las Cortes Valencianas, es decir, un momento de constante bloqueo de todas aquellas medidas que fueran encaminadas a la búsqueda de reparación y de verdad y de justicia para las víctimas del franquismo, porque era la primera exhumación de bebé robado que se hacía en toda España. Así que, bueno, yo me desplazo al cementerio de Alicante con María José y cuando llegamos allí yo veo, además de las cientos de cámaras, no exagero, cientos de cámaras de televisiones, incluso de, de lugares de fuera de España que estaban queriendo inmortalizar ese momento, yo cuando acudo al cuadrante en el que se encuentra eh, supuestamente eh, la hermana de, de María José, llegamos allí y resulta que los los peones, los trabajadores del cementerio, son los que veo con un pico en la mano dispuestos allí a entrar en el cuadrante sin ningún arqueólogo, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de cuidado y de prevención. Así que voy a hablar con el fiscal inmediatamente y le digo, mira, es que si meten el pico ahora mismo los enterradores, yo voy a llamar al Seprona para que paralice esto, porque tú lo que estarás haciendo es acabar con las pruebas de un posible crimen de lesa humanidad como es el de la sustracción de bebés robados, la sustracción de bebés en, en el franquismo. Es decir, no se puede entrar a una fosa común colectiva sin ningún arqueólogo que esté eh, controlando los trabajos. Ellos pensaban que esto era como exhumar al abuelo que está dentro de un ataúd y que hay que sacarlo y simplemente eh, se, le, se le saca para llevarlo al osario. No, aquí no estamos hablando de ningún lugar que esté delimitado. Estamos hablando de una fosa enorme en la cual además sabemos, y lo sabemos a fin de cuentas por, por toda la tradición oral que se ha ido manteniendo, que es que en esa fosa, además de fusilados del franquismo, también hay muchísimos bebés porque era la fosa de los bebés, una fosa común de bebés. Entonces, evidentemente, eso era acabar con, las, con, las posibles, con los posibles restos de muchos otros niños, no solamente el de la hermana de María José, si se entraba sin ningún tipo de cuidado arqueológico. Así que convenzo al fiscal, el fiscal en ese momento estaba incluso asustado, me dijo, Esther, por favor, eh, yo no sabía nada, yo es la primera vez que me enfrento a la exhumación de una fosa, no he pensado que era diferente a exhumar un ataúd, con lo cual, por favor, ayúdame, porque además aquí hay televisiones de todo el mundo y como yo haga algo eh, indebido, pues evidentemente esto va a ser un escándalo mayúsculo. Así que, María, jo yo no me he apiado del fiscal, porque creo que efectivamente era su responsabilidad saber el protocolo de actuación ante un caso así. Lo que sí que me pasa es que María José me dice, Esther, es que yo creo que si no es hoy, no va a ser nunca. Como esto lo paremos, a saber si volvemos a, a este momento, ¿no? a saber si, si realmente se exuma a mi hermana alguna vez. Así que bueno, yo comparto la opinión de María José en ese momento, creo que hemos tenido tantos obstáculos para llegar hasta aquí que, que, bueno, que había que solventar la papeleta. El fiscal de hecho me dice, Esther, solventame la papeleta y exuma tú eh, el bebé. Bueno, es, es surrealista para mí ¿no? ese momento. Eh, las imágenes, pues eso, revelan esa improvisación, porque de repente ves a una chica con su abriguito eh, metida dentro de una cata arqueológica que había yo empezado ya a delimitar con los peones. Yo lo que hice fue el testimonio del padre de María José, que estaba allí presente, nos sirvió para ubicar eh, perfectamente la fosa. Además, el, el padre de María José en ese momento estaba en plenas facultades mentales eh, y nos dice, mirad, era una, un cuadrante que hacía esquina, en fin, nos dice una serie de detalles que hacen que, vamos, que tengamos muy claro cuál es el lugar en el que se enterró con una cajita de frutas o de conservas, una cajita que le dijeron al padre que encontrara en cualquier lugar para poder eh, meter al, a la niña ahí. Bueno, con todos esos detalles, como decía, nosotros empezamos a bajar, pero evidentemente a bajar de una forma ya, a bajar en los estratos me refiero, a bajar el, el nivel de la tierra eh, de una forma ya pues controlada. Y hay un momento en el que llegamos a la impronta, a la huella de una caja de madera. La madera evidentemente con el paso del tiempo se pierde, pero no se pierde en la tierra el color, la huella que deja esa caja. 
encontramos por fin una huella de caja y cuando encontramos esa impronta encontramos además unos clavos, unos clavos muy rudimentarios y muy grandes y gordos que también nos revela que eso pertenecía a una caja bastante tosca, ¿no? en este caso encajaba también con esa caja que nos había descrito el padre, ¿no? que, que era la que había conseguido de forma también muy improvisada. Entonces no encontramos ningún resto óseo y por supuesto eso puede deberse al peso de la tierra con el paso del tiempo que va bajando, va haciendo todavía descender más a los restos óseos del bebé. Así que por supuesto seguimos eh, bajando tierra con la hipótesis de vamos a llegar hasta que encontremos restos óseos de bebé y esos restos óseos pueden ser o bien pertenecientes a esta caja y por tanto perteneciente a la familia de María José o bien otro bebé que estuviera enterrado mucho antes de esta caja vacía. Eran esas dos las posibilidades. Llegamos muy, muy, muy abajo, mucho, mucho más abajo de la caja, a unos restos completos de un bebé completo. Eh, evidentemente lo ponemos ya en cadena de custodia con el forense que estaba allí presente y se los llevan a estudio. Jugamos con esa hipótesis el, que le planteo yo al fiscal, además yo hice toda una ficha arqueológica para el fiscal, es decir, intenté documentar de la mejor forma posible en esa situación tan de emergencia esa, esa exhumación, ¿no? esa exhumación arqueológica. Nos dijo el fiscal siempre en reuniones que tuvimos privadas con María José, porque yo intentaba acompañar a todas partes a María José, María José evidentemente ya ante esa situación que yo había de alguna forma solventado, eh, pues mantenía una confianza conmigo y yo por supuesto me sentía y me siento completamente comprometida con la causa de María José para mí es también una causa personal y cuando nos reunimos, como decía, con el fiscal de menores, este hombre nos dice siempre y nos mantiene que efectivamente si llega un resultado de genético de, del ADN de ese resto que nos dice que no es familiar de María José, nos dice efectivamente tendremos ya la prueba definitiva para saber que puede haber sido un bebé robado. ¿no? Así que ya nos, podría, nos pondríamos ya a investigar penalmente todo el caso. Nosotras estábamos muy ilusionadas porque, bueno, si venía un resultado de ADN positivo, pues acababa la historia y por lo menos sabíamos que su hermana nunca había sido robada, sino que lamentablemente había fallecido. Pero si nos venía negativo, comenzaba todo un proceso de investigación, es decir, no había eh, mejores expectativas, ¿no? Y cuando un año después llegan las, los resultados del ADN, el fiscal nos dice que no son, eh, digamos que no, que no son eh, suficientes. Esos resultados dicen que no es familiar de María José. Pero nos dice que bueno, que es que pff, parece que ha habido algún problema con el resultado, no, no son fiables. Pero ¿por qué no son fiables? Es decir, empieza ya eh, todas unas conversaciones ya mucho más ambiguas por su parte, confusas, contradictorias y de hecho empieza incluso a, a esquivarnos porque des, conforme nosotras seguíamos pidiéndole explicaciones y ver qué iba a pasar después, él ya no era tan eh, solícito como antes. Entonces a los meses se vuelve hacer otra exhumación en la fosa contigua. Esta ya es cerrada la prensa, vamos, solo forense, fiscal, mi padre, mi hermana y yo y los trabajadores del cementerio que hicieron una labor eh, inmensa. Ese trabajo tan minucioso que no se pasa por alto ni un alfiler buscando esa cajita. Eh, dura nueve días, desde las siete de la mañana hasta las dos de mediodía y... Eh, teníamos el listado de los bebés que están enterrados en esa fosa. No aparecen todos los cuerpos que hay en la fosa, el número de bebés que tendría que aparecer, pero, y por supuesto, tampoco aparece la cajita de mi hermana. Bueno, pues increíblemente mi caso está archivado por esa absurda excusa. No vive ningún enterrador de la época. Bueno, pues esto te genera con el paso del tiempo, ya 12 años, y te sigue generando pues, cada vez más angustia porque ves la falta de justicia, la falta de transparencia, 
y como a lo largo de este tiempo vas conociendo tantos casos iguales al tuyo, el mismo perfil, Nuestra transición tuvo sus luces y sus sombras, y sus cosas positivas y cosas negativas, pero una de estas sombras tan alargadas que nos cubre hasta hoy día y que nos persigue es la ausencia de una ruptura total y absoluta con el régimen anterior, con la dictadura, lo que hizo que no se investigara nunca eh, los crímenes del franquismo, entre los cuales estamos nosotras como víctimas ¿no? de esos crímenes, eh, las víctimas de, por el robo de, de bebés, eh, otros crímenes del franquismo, obviamente, tampoco hasta el día de hoy, que sigue sin investigarse, incluso sin eh, reconocerse el franquismo como un régimen totalitario genocida. Esta, esta situación hizo que continuara, que continuara en la democracia determinadas conductas, determinadas actitudes, muchas de ellas criminales, como es el caso del de robo de, de bebés, además de, de otros eh, crímenes. Eso es una de nuestras grandes sombras, ¿no? esa imposibilidad todavía a día de hoy de investigar todo aquello que, que sucedió durante el franquismo. Es decir, el en la, esa tercera etapa que nosotros denominamos como tal en la democracia se caracteriza porque el Estado democrático no ha sido todavía capaz de investigar y de resolver estos crímenes y de averiguar dónde están esos niños y dónde están los culpables y ejercer contra ellos todo el peso de la, de la justicia. En algunos casos en los que se han llevado a cabo investigaciones, eh, recordamos que en el caso de María José Pico, eh, se llegan a hacer dos exhumaciones, una en el año 2012 y luego otras indicaciones de que podía haberse llevado a cabo en un lugar incorrecto, se lleva a cabo otra en el año 2000, eh, 2013, ambas resultan infructuosas a la hora de, de proporcionar eh, verdad sobre, sobre el caso. Lo que quiero decir con lo de que ejemplifica bien es que incluso en aquellos casos donde se han llevado a cabo investigaciones, que por lo general es cierto que han sido impulsadas por parte de la Fiscalía, eh, igualmente se han cerrado, eh, podríamos decir en falso, es decir, se han cerrado sin acabar de proporcionar eh, una verdad sobre los hechos a la, a la víctima. Eh, esto creemos que se puede explicar, eh, entre otras cuestiones, por el hecho de que eh, las propias investigaciones penales son limitadas en sí mismas si solo las entendemos desde el punto de vista de intentar establecer una responsabilidad penal individual. Eso puede no resultar posible, por, eh, como suele suceder en casos de desaparición forzada, por la dificultad para obtener prueba directa. Hablamos de eh, hechos eh, que se remontan atrás en el tiempo eh, y esto eh, tiene consecuencias tanto por el fallecimiento de presuntos perpetradores, el fallecimiento de testigos, eh, la pérdida de documentación, la imposibilidad o dificultad para obtener cotejos válidos de ADN, es decir, una serie de dificultades para la obtención de prueba directa, lo que es habitual en los casos de desaparición forzada. Y ahí es donde tenemos uno de los, tal vez, mayores puntos de crítica en el informe de Amnistía Internacional, de cómo esas investigaciones se han cerrado eh, en falso, pese a que todavía quedaba eh, información y verdad que proporcionar a las víctimas. Lo que más encontramos, por supuesto, son eh, peticiones de que se haga justicia, pero pero todavía más, si me apuras, de la experiencia obtenida a lo largo de estas entrevistas, eh, son ganas de obtener la verdad, son ganas de eh, conocer realmente qué pasó con ese ser querido del que se sospecha pudo haber sido sustraído o que se dé verdad sobre eh, la, la verdadera identidad y el origen biológico. Estamos hablando de cuestiones esenciales para la vida de cualquier persona. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido muy claro. Cuando ha analizado qué supone para una persona querer obtener información sobre su propio pasado, el Tribunal Europeo lo dice de una manera que me parece muy um, ilustrativa. El hecho de que tú no tengas esa información no te va a impedir construir tu personalidad. Ahora bien, eh, la omisión de esos datos tan importantes sobre eh, tu vida y el interés por eh, conseguirlos, de alguna manera el, el interés eh, por colmar esos vacíos de información, no, no solo no disminuye con el tiempo, sino que se acrecienta y además, a su vez, supone un dolor y un sufrimiento que puede alcanzar el umbral de la tortura y los malos tratos. Y lo mismo pasa con las familias que están buscando a sus seres queridos. Esa falta de respuesta prolongada en el tiempo 
sin tener información fehaciente sobre cuál ha sido la suerte y paradero de ese familiar, tanto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como por el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, también se ha eh, señalado el hecho de que ese sufrimiento que se acrecienta con el tiempo también puede alcanzar el umbral de la tortura y los malos tratos. Es decir, que estamos hablando de situaciones que incluso más allá de que se pueda eh, demostrar que se trata de casos de desaparición forzada, en todo caso, eh, hablamos de una esfera de derechos humanos vulnerado eh, que necesita ser abordado por el Estado. Eso sin lugar a dudas. Claro, ante un panorama así, lo normal que podemos pensar es en el enorme escándalo social, político y judicial que esto debería eh, haber producido tanto en nuestro país como fuera. Y parece que fuera ese escándalo sí es palpable, son conscientes de lo que aquí ocurrió, pero en nuestro, en nuestro país ese escándalo tal que tendría que haber hecho que las instituciones se pusieran de pie y se dedicaran a investigar y a buscar a estas personas desaparecidas, hoy ya hombres y mujeres en busca de una identidad y unos familiares biológicos, y que pudieran eh, también haber pasado por la mano de la justicia los, los culpables, esto no se ha producido. De hecho, lo que se ha producido es miles de denuncias de las cuales, eh, bueno, las cuales han derivado en aproximadamente creo que unas 2.100 o más de 2.100 diligencias de investigación abiertas. Eh, solamente 526 han pasado al juzgado, es decir, el resto se han archivado, se han cerrado. Y de estas 526 eh, que han pasado y que están judicializadas, eh, la mayoría no sabemos ni dónde están. Están en un limbo judicial, eh, no sabemos si están abiertas, si, van, si están cerradas. Por la información que vamos teniendo, parece que van cerrándose una tras otra. Y estoy hablando de diligencias de investigación abiertas desde 2011 hasta 2019. ¿Eh? y desde 2019 hasta la fecha eh, la información que tenemos es que se han ido archivando y que posiblemente no haya ninguna abierta. Claro, esto tiene unas consecuencias terribles. ¿Por qué? Pues porque somos muy conscientes de que el tiempo va a nuestra contra. Está en contra nuestra, las madres más mayores van falleciendo, compañeras nuestras, pero también van falleciendo los investigados ¿no? y los que pueden también dar pista de la, de lo, de la verdad de los hechos y, y que puedan dar pie también a, a que la justicia pudiera, pudiera actuar. Visto este eh, panorama, pues decidimos eh, participar en una acción judicial que es la querella argentina contra los crímenes del franquismo, que se eh, realiza o se lleva a cabo en, en un juzgado de Buenos Aires, en el juzgado número uno de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Servini de Cubría. Es una acción judicial que está abierta de, desde 2010. Eh, sabemos que no es la única acción que debemos llevar a cabo. Este, eh, el robo de bebés es absolutamente tan complejo que necesita ser eh, tratado de una manera integral, pues desde el acompañamiento eh, a las víctimas en un ámbito más social hasta acciones judiciales tanto aquí como fuera, como esta que estoy contando, desde iniciativas también legislativas y desde la asunción de preceptos de los organismos de derechos humanos. En concreto, la, la querella argentina está abierta de, desde el 2010. No solamente nos integramos en ella víctimas por el robo de bebés como víctimas del franquismo, sino que también hay otras víctimas de otros crímenes del franquismo, como pueden ser torturados, expresos, familiares de fusilados, familiares de desaparecidos en fosas, trabajo esclavo, personas que sufrieron la represión por su tendencia, orientación eh, homosexual o, o, o de diferentes ámbitos gente que estuvo simplemente afectada a un sindicato en una empresa, porque no olvidemos que el franquismo, el, el espectro de su represión fue tan brutal que llegó a todas, todos los rincones de, del Estado y a toda la ciudadanía que no estuviera y que no fuera afín a, esos, a esa ideología ¿no? franquista. En la querella argentina es una querella que, una acción judicial que podría ir mucho más deprisa de lo que va, 
el problema no es la querella en sí, el problema son las trabas que se están produciendo desde el propio Estado español, que desde los diferentes poderes del Estado están eh, impidiendo de una manera u otra eh, que, esto, que esto avance. De hecho, en 2014 la jueza María Servini emitió un auto resolutivo donde fueron imputados 20 personas relacionadas con delitos de lesa humanidad. Por cierto, es una acción judicial que ve todos estos crímenes como crímenes de lesa humanidad. Uno de esos 20 imputados era un ginecólogo, es un ginecólogo, eh, García Balaguer, que está imputado por su presunta relación con la desaparición de un bebé en la línea de la Concepción en 1967. Todos esos imputados tendrían que haber ya declarado eh, ante la jueza o bien aquí en España por videoconferencia o bien eh, a través de una orden de extradición haber declarado en Argentina pero diferentes trabas eh, tanto legislativas como desde el ejecutivo como desde la justicia han impedido que esto sea así sigue abierta va despacio tenemos la esperanza de que pueda en algún momento obtener un ritmo más adecuado es una acción que se realiza bajo el principio de justicia universal, con lo cual eh, España tiene eh, acuerdos con Argentina en esta materia que no está cumpliendo. Después del archivo de mi caso y de tantos otros, de la gran mayoría, eh, donde pierdes esperanzas, eh, vas perdiendo un poco de de esperanza, de ilusión, de ilusión, de esperanza nunca. Eh, pues ahora, a raíz de una exhumación que se realizó en el cementerio de Alicante, justo en la fosa común, donde enterraban a los bebés, se abrió una fosa buscando represaliados del franquismo y en, las, en esas fosas, los niveles más superficiales es donde están los bebés, por, por, por años en los que se enterraban, ¿no? Fueron años posteriores. Entonces, al abrir eh, esas fosas, aunque busquen a esas personas adultas, primero tienen que ir sacando los cuerpecitos de los bebés que se enterraban. Y eh, curiosamente apareció una cajita de bebé donde en su interior, en vez de estar el, los restos de un bebé, lo que había eran dos losetas de cerámica simulando el peso de un bebé. Esto es otra muestra más de lo que se hacía, de las cajitas que enterraban, que enterraban vacías. Y esto es otro, otro rayo de esperanza para continuar, porque son demostraciones continua, continuamente de que estos hechos ocurrían. Y bueno, esto nos da fuerzas para seguir, al igual que lo que necesitamos. Nuestra mayor herramienta es la, una ley de bebés robados. Es una ley que está en el Congreso y que ahora mismo está en trámite de, de enmiendas, que esperamos que terminen pronto, que esas enmiendas no varíen demasiado eh, lo que se pide y sean las herramientas suficientes para continuar y avanzar lo que hasta ahora no nos han dejado. Por otro lado, mi esperanza radica en el ADN. El ADN que eh, cuando todo esto comenzó en, mil do en 2012, pues eh, hubo bancos de, bancos de ADN privados donde eh, el colectivo de, de víctimas acudíamos allí, teníamos un precio más asequible y allí eh, dejábamos nuestra huella genética, en este caso el de mi madre, y donde tanto madres como hijos que, busca sus, que buscan sus orígenes tienen allí su ADN y cada semana cotejaban datos para, para poder haber encuentros. Siempre que te haces estos análisis está presente eh, la esperanza de que mi hermana sea una de esas personas que también deja ahí su huella genética o bien buscando sus orígenes si ella sabe que es adoptada que para mí eh, lo que pienso de, de, de la existencia de mi hermana es que ella no, no sepa que es adoptada como tantos otros porque además quedaban inscritos como hijos biológicos de esas familias adoptantes con lo cual nunca van a dudar de que son adoptados porque en sus papeles de registro quedan como hijos eh, biológicos entonces que no lo sepa también se da el caso de gente que no quiere saber, pero bueno, me quedo con el que no sepa que es hija adoptada y que algún día deje su huella o para hacer su árbol genealógico o para, o para cualquier motivo y, y, y tenga una llamada. Estos años de búsqueda han supuesto que quizá estoy demasiado volcada y demasiado ensimismada en esta búsqueda. Es como el objetivo de mi vida y todo es 
y es lo principal. Todo pasa a segundo plano y esto es lo principal. Pero así es el día a día, porque nunca dejas de pensar, de ver, de, de, de intentar. Y, y en eso se convierte el día a día de tu vida desde entonces. Aunque haya pasado mucho tiempo, vuelves, a lo mejor han pasado cuatro o cinco años. Y otro día digo, pues yo me voy a ir otra vez al registro civil. Una última acción que se está realizando es la presentación de las querellas aquí, en los juzgados españoles, porque hasta ahora lo que se ha realizado son denuncias, fiscalía y en juzgados. Y desde CEACUA, eh, nosotros también como asociación y como asociación integrante en CEACUA, mm, tuvimos muy claro desde el principio que el primer caso que queríamos llevar a los juzgados es el caso de María José Pico. Este caso, además de, de María José, para nosotros es emblemático, es casi prototipo paradigmático de, de la causa de los bebés robados. Estamos muy en contacto con, con, la, con la asociación que ella preside, con ABA, la Asociación de Víctimas de, de Alicante. Trabajamos conjuntamente y trabajamos este, este caso suyo para interponer una querella ya dentro de, de muy poco. Y sobre todo, y algo muy, muy importante, es que eh, a María José, para poder hacer esta o elaborar esta querella al equipo jurídico de CEACUA, María José tuvo que pasar por un examen, tuvo que pasar por un estudio eh, de un grupo de, de especialistas, psiquiatras también, y forenses, para determinar eh, el grado de sufrimiento y de impacto psicológico que María José y su entorno había tenido por esta búsqueda. Por la búsqueda de la hermana, por la indefensión jurídica a la que ha estado sometida, por la eh, desidia y humillación provocada por las instituciones, por esta desesperanza y por esta angustia que les ha provocado a ella y a su familia, todo esto que es absolutamente aterrador en una persona ese informe determina que María José ha sufrido un impacto psicológico muy grave, muy grave. Estamos hablando de, desde términos médicos y psicológicos, pero tan grave como que es, según el, el estándar de investigación internacional forense, es un impacto que es compatible con formas muy graves de malos tratos o de tortura. En el caso de mi madre, todo esto, el saber la verdad de que su hija nunca murió, que estará en algún lugar, eh, lógicamente eh, le ha marcado desde entonces y, y siempre se hace preguntas continuamente y siempre vuelves a aquel momento, a aquel día, donde también recuerda que mi abuela... Ese segundo día, cuando va a visitarla, mi abuela era una mujer con mucho carácter y cuando le dice mi madre lo que había pasado, le dice mi madre que se ha muerto una nena y tú la has visto, dice mi madre. No, que tú no has visto a tu hija muerta, eso lo averiguo yo. Dice, y mi madre sale de la habitación, dice, y entonces yo me lleno de pánico y digo, no mamá, por favor, no vayas, no vayas mamá, que si no van a matar a la otra. Y cómo yo no dejaría a mi madre salir y averiguar y mi padre, ¿y cómo yo no, no abrí esa cajita antes de llegar? ¿Y cómo tal? Entonces, todas esas cosas son las que los han... Mi padre ya no está. Mi padre falleció a los cinco meses de la segunda exhumación. Con ese dolor, esa ilusión de que yo seguía y pensaba que algún día la encontraríamos. Entonces, él sí que me animaba. Yo cada día iba contándoles algo nuevo, algo, mira, ahora esto, ahora aquí... Y todo eso eran era esperanzador, ¿no? Y pensabas, ya estoy más cerca y tal. Por otro lado, mi madre en alguna ocasión me ha dicho, déjalo ya, porque quizá estaba demasiado ensimismada y en esta búsqueda, en este empeño, y te hacía abandonar muchas cosas. Y ella me decía, cuando teníamos resultados como el de fiscalía, como el de que se archiva el caso y tal, me decía, ¿no ves que se están burlando? Esto nunca lo van a permitir, nunca van a permitir que estos casos salgan a la luz, que se encuentren. ¿No ves que esto no lo vas a conseguir nunca? Se burlan, se burlan de vosotros. Déjalo ya, me lo ha dicho en alguna ocasión. Pero ahora lo ve de forma más esperanzadora 
y, y siempre le vengo con noticias más positivas y con la ilusión de que todavía eh, la va a poder conocer. Ella ya está muy débil de salud, pero casi siempre, casi todos los días cuando estoy con ella, hablamos de, de que ya está cerca y seguro que la vamos a encontrar. No me puedo imaginar cómo, puede, cómo podría ser ese encuentro. Soy incapaz, mira que lo intento, no me lo puedo imaginar. Creo que sería, primero, un abrazo, un abrazo interminable y sin soltarnos empezaríamos a contarnos. La que tenía que haber sido su vida y la vida que ha tenido. Pero seguiríamos abrazadas mientras nos íbamos contando nuestra vida. No se trata eh, de cuestiones del pasado, como muchas veces se intenta eh, decir ¿no? sobre estas denuncias o sobre eh, estas situaciones, no son cosa del pasado. El, el sufrimiento y el dolor que hemos encontrado a lo largo de esta investigación es de hoy y eso es lo que tiene que ser abordado por el Estado. Desde el punto de vista de Amnistía Internacional creemos que tiene que quedarse, por un lado, a través de eh, investigaciones exhaustivas, como explicaba anteriormente, o bien directamente no se ha investigado por aplicar eh, la prescripción a estos delitos, lo que va totalmente en contra de los estándares internacionales eh, a la hora de investigar casos eh, de posible desaparición forzada, o incluso en los casos en los que se ha investigado, se han cerrado las investigaciones sin haber podido proporcionar eh, la verdad a, a las víctimas. Ahora, afortunadamente, hay una ley de memoria democrática valenciana entre, que entre las víctimas que considera víctimas del franquismo también reconoce a las víctimas de bebés robados y, por tanto, se están poniendo, están comenzando a ponerse eh, pues los, digamos, los elementos para poder ayudar a estas personas. Pero si no contamos con una ley estatal, con un compromiso de las instituciones judiciales en de verdad investigar eh, todos estos, todas estas sustracciones, pues llegaremos hasta un momento en el que ya no quedarán madres ni quedarán padres vivos para poder reencontrarse con esos hijos e hijas desaparecidos. Y bueno, llegaremos muy tarde, como ya hemos llegado completamente tarde al resto de víctimas del franquismo. ¿no? Ya no quedan hijos e hijas prácticamente de quienes están enterrados en las fosas comunes. Al final hemos conseguido lo que quería el dictador, que era cimentar una democracia sobre miles de fosas comunes, sobre la desmemoria, sobre el olvido y además se ha legalizado eh, completamente esa amnesia colectiva. Y bueno, en esa anomalía democrática se encuentra España y hay que seguir, eh, hay que seguir contando lo que, lo que pasó para que en algún momento intentemos conseguir una mínima reparación y sobre todo para que no se vuelva a repetir esto. Realmente tendríamos que plantearnos esta pregunta. ¿Cómo es posible que un Estado de Derecho, un Estado democrático, permita, consienta que ciudadanos que han sido víctimas, miles de ciudadanos que han sido víctimas de un crimen tan atroz, que llevan décadas arrastrando las consecuencias de este crimen, ¿cómo puede permitir vivir así a miles de sus ciudadanos sin considerar este crimen como debe considerarlo, un crimen contra la humanidad? y actuar jurídicamente en consecuencia. ¿Cómo es posible? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, no solamente como víctimas, sino como ciudadanas y como ciudadanos. Y es la pregunta que se tendrían que hacer todas las instituciones del Estado, todos los responsables de estas instituciones y todos los poderes del Estado. Puedo entender 
como duerme la conciencia del que roba y vende un niño con indiferencia sin indulgencia exige una sentencia tienen que pagar para parar esta demencia los bolsillos llenos el alma vacía de un que roba sueños y arrebata la alegría burlando la muerte jugando con la vida ya no tengo sangre hijo de puta es pura ira no existe el perdón pues tu alma ya no apena paga cada acción consúmete en la trena vivas el cariño un niño y a su madre todo por la pasta basta miserable esto no prescribe aunque pase el tiempo la batalla sigue sin culpable anda suelto ese niño vive miente no está muerto pagarán todo ese sufrimiento Puedo decir la verdad o mantenerme callado, pero sin libertad por haber sido indultados, hijos de puta. ¿Dónde coño está mi hermano y todos esos niños con los que os habéis lucrado? El dolor de una madre os ponía cachondos o que a sus lágrimas calmaban vuestras ansias de ser. ¿Pensabais que seríais totalmente inmunes? Lo siento, pero nada dura eternamente. Quiero sentir el pánico dentro de vuestros ojos. Quiero ver dolor donde siempre hubo gozo. Destrozo vuestras vidas con tan solo un recuerdo, el de la vacía donde yacía mi hermano ahora lo vais a pagar, vais a lamentar haberme jodido la vida sin más vais a vomitar, os soy rezar pidiendo a Dios perdón divino tranquilos, os mando al olvido, os vais a cagar son lágrimas, lejos de las ánimas en el...